आउज़बिल्लिमशीम बसमीम अल्लाम नाजरीन देखिए और जानिए टी वी में आज हम आपको इस्लामी तारीख की एक ऐसी पुरकश शख्सियत के बारे में बताएँगे जिन्हें दुनिया नंगे बदन वाले के नाम से पहचानती थी कि जिनके नाम से दुनिया काँप जाती थी अगर चाहे इस्लामी तारीख ऐसी अनगिनत शख्सियात से बड़ी पड़ी है लेकिन फिर भी कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं तो नाजरीन आए तारीख की तरफ चलते हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया जरार बिन अजवर के नाम से जानती थी ये एक ऐसे इंसान थे कि इस दौर में दुश्मन इनके नाम से काँप पड़ते थे और इनकी राह में आने से कतराते थे तो नाजरीन आज हम इनकी ज़िंदगी के एक ख़ास पहलू पर ही सिर्फ बात करेंगे कि लोग इन्हें नंगे बदन वाले के नाम से क्यों जानते थे और वो इस नाम से क्यों मशहूर हुए नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख दिफाई जंगों में के लिहाज से भरी पड़ी है मुसलमानों पर जब भी किसी ने हमला किया तो मुसलमानों ने अपने दिफा में जंगे लड़ी और बहादरी के अनगिनत कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया अश अशकार उठती है नाजरीन जब जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फौजें जिरा और जंगी लिबास पहन कर जंग लड़ते थे लेकिन आफरी हजरत जरार रजीला बिन अजवर जिरा तो दरकिनार अपना कुर्ता तक उतार देते थे लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो इनके पीछे धूल नजर आती थी और इनके आगे सिर्फ लाशें ही लाशें इतनी फुर्ती तेजी और बहादरी से लड़ते थे कि दुश्मन के सफ़े चीर कर निकल जाते थे इनकी बहादरी ने बेशुमार मरतबा हज़रत खालद बिन वलीद जैसे जर्री और जंग जो लीडर को भी इनकी तारीफ करने और आराम इनाम इकराम देने पर मजबूर कर देती थी इसीलिए दुश्मन इन्हें नंगे बदन वाले के नाम से मशहूर करते थे रूमियों के लाखों की तदाद पर मुश्तम लश्कर से जंग अजनाद जारी थी हज़रत जरार रजील हिस्ब मामूल मैदान में उतरे और सफ आरा दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े इतनी तेज़ी और बहादरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़े चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़ कर दुश्मन फौज के दरमियान तक जा पहुँचे दुश्मन ने भी जब इन्हें अपने दरमियान देखा तो इनको अपने नरखे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया मुसलमानों तक भी ये खबर पहुंच गई कि हज़रत जरार रजी अल्लाह को कैद कर लिया गया है हज़रत खालद बिन वलीद रजी अल्लाह ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत जरार रजी अल्लाह को आज़ाद करवाने के लिए हदायत वगैरह देने लगे इतने में उन्होंने एक नकाब पोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता दुश्मन की फ़ौज पर हमलावर होने जा रहा है इस सवार ने इतनी तन खूबी और गजबनाकी से हमला किया कि इसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया हजरत खालद रजी अल्लाह इसके वार देखकर और शुजात देखकर अश अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है लेकिन सब ने लालमी जाहिर की कि वो नहीं जानते हजरत खालद रजी अल्लाह ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने इस सवार की जानब लपके गुमसान की जंग जारी थी कभी हज़रत खालद बिन वलीद इस सवार को नरखे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हज़रत खालद रजी अल्लाह की मदद करता हज़रत खालद रजी अल्लाह इस सवार की बहादरी से मुतासर होकर इसके पास गए और पूछा कौन हो तुम इस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमले और वार करने लगा मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हज़रत खालिद रजी अल्लाह ने पूछा है सवार तो कौन है इस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदल कर दुश्मन पर हमलावर हुआ 
تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ نے اس سوار سے پوچھا اللہ کا واسطہ بتا اے بہادر تو کون ہے تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولا بنتے ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی حضرت خالد رضی اللہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا حضرت خالد رضی اللہ نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے آزاد کروانے کے لیے تو حضرت خولہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ کو آزاد کروا کر دم لیا تو ناظرین جیسا کہ حضرت زرار رضی اللہ بن ازور اتنے بہادر تھے تو ان کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ بن تے ازور نے بھی بہادری کے کارنامے سر انجام دیے تو ناظرین اسلامی تاریخ میں ایسے انگنت واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے چاہیے تاکہ ان میں بھی جذبہ اسلام اور حب الوطنی کا جذبہ سرشار ہو تو ناظرین ہمیں ضرور اپنے بچوں کے نام بھی ان نامور شخصیات کے نام پر رکھنے چاہیے جن کے بارے میں ان کو بتا کر ہمیں فخر ہو تاکہ اور آپ جانتے ہیں کہ اس نام کا اثر ان کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے اور ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ایسی طرز بر کریں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اسلام کے ایک کار بند اور روشن ستارے بنے اور اسلام کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور ناظرین آخر میں میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سب سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں تاکہ ہم مزید بہتری لا سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناظر ہو